mpenzi wake ni mkopo kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika IDB. Akizungumza baada ya utiaji saini huo, Katibu wa Wizara hiyo Mustafa Abu Jumbe amesema ujenzi huo ni kuimarisha miundo mbinu ya barabara na kuondosha kero wananchi ili kufikia utekelezaji wa malengo ya serikali. Hata hivyo Katibu Jumbe amewasisitiza wananchi kuthamini juhudi zinazochukuliwa na serikali kwa kuitunza miundo mbinu hiyo ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Tumewasiliana na Benki ya Maendeleo ya Afrika IDB na tumekubaliana kwamba tumeongezea kazi mkandarasi huyu huyu na ajenge kwa kiwango kile kile kama kilichojengwa cha kuanzia chuini mpaka mkokotoni. Kwa hivyo sasa leo tumetiliana saini mkataba huo na kesho tunategemea kumkabidhi eneo la kazi muda wote aanze kuikamilisha kazi hiyo na kwenye mkataba wetu makubaliano kwamba asizidi miezi minne lakini mwenyewe ameahidi mpaka Juni nategemea na hali ya hewa itakavyokuwa kwa sababu siku hizi mvua zimekuwa nyingi kipande kile kitamalizika kwa hiyo kwa hatua hii kwanza ni wapongeze wa kandarasi wetu kampuni ya CCECC lakini na usimamizi vile vile kampuni ya Gauf kutoka Ujerumani ambayo inawakilishwa na injinia bwana Makoba na niwapongeze wananchi hasa wananchi wa wa bububu chuini mpaka bububu polisi kwa usamilivu wao wa muda mrefu tunaelewa kwamba wamekuwa kupata tabu e, ya vumbi na barabara yenyewe kwamba haipitiki lakini sasa hivi wawe tayari na vile vile kushirikiana na wakandarasi ili sehemu ile nayo tuimalize kama tulivyokubaliana Msimamizi wa mradi huo kutoka kampuni ya CCE Jung Hao Jung ameahidi kumaliza ujenzi huo kwa wakati ambapo unatarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka huu Takincha uh, as you are we always um, first the uh, along the road um, the very important issue for the local community is about the safety issue uh, we have our own safety team to uh, training them uh, during construction with uh, which kind of issues they should to take care nikiripoti ni shadia muhammed zbc Ichama cha mapinduzi ECCM kimemfukuza wanachama kada wa chama hicho Obena Dimembe na kutoa onyo kwa katibu mkuu Mustafa Abdurrahman Ikinana kutoka Dar es Salaam mwanahabari wetu anaripoti Uamuzi huo umetolewa katika kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa kilichoongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa John Pombe Bagufuli kilichofanyika ofisi ndogo ya CCM Lumumba mjini Dar es Salaam Akisoma taarifa hiyo katibu itikadi na uenezi wa CCM Taifa Humphrey Polepole amedai kuwa uamuzi wa kufukuzwa wanachama kwa Bernard Membe umekuja baada ya kushindwa kujirekebisha mwenendo wake tangu mwaka 2014 Kamati kuu ya Halmashauri Kuu ya Taifa imeazimia kwa kauli moja kwamba Bernard Camilius Membe afukuzwe wanachama wa chama cha mapinduzi. Uamuzi huu umekuja baada ya kuwa taarifa zake ndani ya chama zinaonyesha mwenendo wake kutoka mwaka 2014 ambako katika chama amewahi kupata adhabu zingine nyingine ambazo zingeweza kumsaidia kujirekebisha lakini imeonekana sivyo aidha kikao hicho kimetoa msamaha kwa aliyewahi kuwa katibu mkuu wa zamani wa CCM Yusuf Makamba pamoja na kurizia kuwapokea wanachama wapya walioomba kujiunga na chama hicho akiwemo aliyekuwa katibu mkuu wa Chadema na kamati kuu imetoa msamaha huu kwa msingi kwamba mzee Yusuf Makamba wakati wote tangu aliposomewa mashtaka yake amekuwa mtu muungwana amekuwa mtu mnyenyekevu amekuwa mtu mti kwa mamlaka ya chama nikiripoti mimi ni Dennis Bilal wa ZBC serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imewataka wawekezaji wa sekta ya utalii 
kujiepusha na rushwa pamoja na kufuata sheria na taratibu za nchi. Wanahabari wetu anaeleza zaidi. opportunity ya kazi na mwaka kutoka mwaka uliopita mpaka mwaka huu uh, kila kila mwaka tunachukua treni kutoka treni kutoka Suza hadi Mabuku mwaka jana na mwaka leo jumla tumechukua wanafunzi zaidi ya 200 kutoka Suza yani kila baada ya miezi miwili mitatu tunachukua vijana zaidi ya 20 25 kutoka Suza ili kuboresha service ya hotel industry Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar jaji mkuu msafu wa Hamid Mahmoud Hamid amekagua maendeleo ya kazi ya uhakiki na uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na kuwaomba wananchi waliokosa haki hiyo kuwa wastahamilivu tujiunge na mwandishi wetu Akizungumza katika kituo cha uandikishaji cha skuli ya Kembe Samaki baada ya kufanya uhakiki wa taarifa zake amesema Tume inafahamu baadhi ya wananchi wameikosa fursa hiyo kwa sababu ya kukosa vitambulisho vipya vya Mzanzibari mkazi kutokana na sababu mbalimbali mbali. hivyo inakusudia kulifanyia kazi swala hilo na wala wasiwe na wasiwasi eh wasiwe na wasiwasi kabisa mipango itafanywa kuhakikisha kwamba kila mmoja atapata haki kujiandikisha eh, kupiga kura baada ya zoezi zima la upatikanaji wa kadi ya Mzanzibari mkazi Kwa mkubwa ni kwa mwananchi ukai, watulie, e, wali ambao wamepata kadi, waende kwa jendikishi, wakahakikio, wa wali ambao bado, basi watulie, mipango utafanyo, ili kila moja pati haki ya mpikia. Makamu mwenye kiti wa chama cha Ada Tadea, mweshi mwajuma ali hatibu, hameyomba tume ya uchaguzi, kuendelea kuwapatia wananchi, elimu ya upigia jikura, itakawasaidia katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Taratibu lundaliwa na tume uchaguzi ya Zanzibar Zek ni taratibu mzuri. Nataka kuchukua nafasi hii ni waombe wananchi wote wenye sifa ya kuyandikisha kujindik, waje wajiandikishe kwa sababu hii ni haki yao. Na kuna watu wale ambao kuwa kwa bahati mbaya hawajapata vile vitambulisho vyao vya Mzanzibari wafate taratibu za kisheria wasiwasikilize wanasiasa. Kitambulisho cha Mzanzibari mkazi ni cha mwananchi mwenyewe binafsi si cha chama cha siasa katika hatua nyingine afisa uandikishaji wilaya ya mjini bi Safia Eid Muhammad amesema kazi ya uandikishaji na uhakiki wa taarifa za piga kura kwa wilaya hiyo inatarajiwa kuanza machi 6 2020 katika vituo 56 vilivyopangwa na tume hiyo kwa hivyo lengo na madhumuni ya mafunzo haya ni kutoa elimu kuhusiana na uandikishaji Kwa daftari, kanuni, sheria, maelekezo ambayo kitawapa wada wetu hawa wana wa wakaipeleke taluma hii kwa watu wao ambao wana wangoza. Niki ripoti, ni Bahathu Ahmad wa ZBC. Governor wa Benki Kuu ya Tanzania, Professor Lawrence Luagwa, amesema hatua kali iza kisheria zitachukuliwa kwa mwananchi atakaionekana na fedha bandia. Tujungi na mwandishu wetu. Wananchi ni vizuri wakajua kwa Ukiwa na shingi ya fumoja ya bandia, utachukuliwa hatua za uhujumu tumi kama yule mwenye milioni moja za bandia ama milioni kumna moja. Akizungumza na waandishi wa habari juu ya tetesi mbalimbali zilizoenea kwenye mitandao ya kijamii ambazo sizo za kweli kuhusu sera na sarafu safi pamoja na kupungua kwa fedha katika mzunguko wa benki gavana wa benki hiyo luoga amesema benki itahakikisha na shirikiana na vyombo vya dola kwa wale wote watakaoharibu fedha na kuzitumia visivyo halali amesema baadhi ya wananchi wamekuwa wakichana noti kuzitumia visivyo halali pamoja na kutumia noti bandia na kuwaomba wananchi kutoa taarifa pindi watakapogundua mtu yeyote anatumia fedha hizo bandia kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai na uhujumu uchumi hiyo e, matumizi ya pesa yanahitaji uangalifu mkubwa sana e, ni vizuri nitumie nafasi hii kwa asa wananchi kwa 
e, utumiaji wa pesa ambao hauendi na matako ya kisheria ni kosa la jinai. Ni vizuri sana wananchi wakaiheshimu noti ama pesa ya nchi yetu. Kijibu baadhi ya masuala yaliyoulizwa na waandishi wa habari kuhusu wafanya biashara, Profesa Looga amesema usafiri na kiwango kikubwa cha fedha mkononi hazikubaliki kisheria na balala yake mfanya biashara anatakiwa aingize kwenye akaunti yake ya benki. Sasa tuna tatizo na hili tatizo linaathiri wafanya biashara wetu. Wafanya biashara wetu wanataka abebe laki nne, dola laki nne kwenye benki kwenda kununua. Kitu cha kwanza ni kwa ili kuziingiza kule lazima afanye makosa ya jinai. Azifichi. Hata hivyo profesa Luoga amewahakikishia wananchi benki yake itaendelea kutoa elimu ya kutosha juu ya noti bandia na matumizi ya sarafu safi na kuwaomba wananchi kutumia pochi kwa ajili ya kuhifadhi fedha za matumizi. Pochi kutoka jijini Dar es Salaam ni Hamisuali ZBC. Naibu Katibu Mkuu anaishughulikia masuala ya uwezeshaji mimaua makame amewasisitiza maafisa ushirika kuwekeza masuala ya elimu kwa vyama vya ushirika ili kuepusha kutokea migogoro yanayosababisha kuvunjika vyama hivyo tujiunge na mwandishi wetu Akizungumza na wafanyakazi wa idara maendeleo ushirika amesema lazima utekelezaji wa majukumu ya kazi yao ya ndani na taratibu za kisheria na kanuni za kazi pamoja na kuwa na nidhamu kwa viongozi na watendaji wake hapa leo pamoja ni kikao muhimu ni kikao kikubwa hichi wala tusije tukaona tuko wenyewe tu tukaona ni kikao cha master ni kikao cha kazi hii tunaita on job training ambayo tutakuwa tunaifanyia leo eh? mafunzo ya kazi ambayo tuko ndani ya kazi tunapewa mafunzo kwa hivyo ni kitu kimoja kikubwa ambacho pia kimo kwenye sheria ya utumishi wa umma pamoja na kanuni zake zimetutaka tunafanya hivyo. Mkurugenzi Idara Maendeleo ya Ushirika Hamis Daudi Simba akuwasilisha mada ya sheria vyama vya ushirika. Vyama hivyo vimeanzishwa kwa lengo la kusaidia wananchi kuendelea kiuchumi kulingana na dhana ya kupunguza umaskini kwa jamii kwa mwanasheria mkuu msingi unatafuna una, una definition yake na kigezo kina definition yake. Kwa hivyo tumezoea kuita misingi lakini kwa hiyo sheria hii inaitwa ni vigezo. Wafanyakazi wale ushiriki mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itakuwa dira nzuri ya utekelezaji wa majukumu yao ya kazi kwa mujibu wa sheria. Fursa hii kuahidi kwamba yale uliotueleza na ulio tushauri tutayatekeleza na kazi ikiripoti Fatuma Mzee ZBC Akina mama wa mkoa wa Kaskazini Pemba wametakiwa kutoa mashirikiano kwa serikali katika ukusanyaji wa takwimu kupitia daftari la shehia kwa lengo la kupata maendeleo kutoka Kiswani Pemba mwandishi wetu na ripoti Ushauri huo umetolewa na baadhi ya wananchi wa shehia kiongoni wilaya wote na shehia ya majenzi bila micheweni kwa nyakati tofauti wakati wakichangia katika mkutano utoaji wa elimu jo muhimu takwimu katika daftari la shehia wamesema kuna baadhi ya kina mama wamekuwa kificha baadhi ya taarifa zinazohusu kaya zao kwani kufanya hivyo ni kuisababishia serikali matatizo wakati upelekaji wa huduma kwa wananchi kwa sababu sie ndo waleti na sie ndo viongozi kaizi wanawake sote tunatakiwa tuwe mbele tusimame kipaumbele Tusiogope. Tutakapo kuja taarifa ya ukusanyaji wa ripoti ili kuepuka vikwazo, achanganye wananchi. Na ili kukifanya hivi tutafanikiwa, lakini kama siku zote tutatumia watu wa aina moja kukusanya ripoti, hatuwezi kufanikiwa. Na ai commissioner atume ya mipango Zanzibar Bisalama Ramadhan Makame amesema lengo la utoaji wa elimu juu ya daftari la takwimu la shehia ni kuona wananchi wanasherekea na shehia kuona daftari hilo linafikia malengo. Kwa hiyo ndugu zangu tusi tupunguze yale mawazo ya kuwa labda sheha ni adui kwetu. Sheha ni mwakilishi wa serikali kwa ajili ya kuweza kufikisha maendeleo katika eneo husika. Tushirikiane na sheha ili kuweza 
kulifanya hili daftari ndio umekana ilikuwa hai kila siku akitoa mada muhimu hata kuimu ngazi ya sheria afisa mipango ndugu Omar Makame Juma amesema ni kuwezesha serikali kupanga mipango yake kuanzia ngazi ya sheria na kutoa maamuzi sahihi lakini vile vile faida nyingine ya takwimu ni kwamba inafaidia kuchangia juhudi za wanajamii wenyewe kwa pale walipokwisha sikia lakini na tatu vile vile takwimu hutumika kama ni sehemu ya kumbukumbu nikiripoti Zuena Shaban ZBC Mtazamaji taarifa hiyo kutoka Kiswa ni Pemba imekamilisha habari zetu za kitaifa. Baada ya matangazo mafupi yafuatayo tarajia kwa habari ya kimataifa.